హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు సెకండ్ సైట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మెసేజ్ ఈరోజు వచ్చేసి కొన్ని మాక్ టెస్ట్ అయితే చేయబోతున్నాయి ఇప్పుడు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం అయితే కవర్ చేయబోతున్నాం దాంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రేషియో అండ్ ప్రపోషన్ నుంచి అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏంటంటే పి మరియు క్యూల ప్రస్తుత వయసు నిష్పత్తి వరుసగా ఫోర్ ఇస్ టు సెవెన్ అనమాట క్యూ కంటే పి క్యూ పీ కంటే పన్నెండు సంవత్సరాలు పెద్దదిగా ఉంటుందంట అయితే పి యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఎంత అంటాడు ఇక్కడ పి క్యూల మధ్య నిష్పత్తి ఏమన్నాడు ఫోర్ ఇస్ టు సెవెన్ అయితే క్యూ కన్నా పి ఎంత పెద్దది అంటాడు పన్నెండు సంవత్సరాలు పెద్దది ఇక్కడ క్యూ కన్నా పి ఎంత పెద్దది మూడు సంవత్సరాలు పెద్దది అయితే ఇక్కడ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎంత ట్వెల్వ్ మన దత్తాంశం ప్రకారం పన్నెండు మనకు వచ్చి చేసిన దాని ప్రకారం త్రీ త్రీ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ వన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అంటే దీనికి ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది వచ్చేసి క్యూ యొక్కది అలానే పి యొక్క వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ది సెకండ్ లెక్క చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక దీర్ఘ చతురక్ష సాకార క్షేత్రం యొక్క వికరణం వచ్చేసి పదమూడు సెంటీమీటర్లట అయితే మరియు దాని చుట్టుకొలతో వచ్చేసి ముప్పై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అయితే దీర్ఘ చిత్రస్రం యొక్క వైశాల్య అని కనుక్కోమంటాను ఓకే దీర్ఘ చిత్రస్రం అంటే మనకు తెలుసు రెండు భుజాలు రెండు ఎదురు ఎదురు భుజాలు సమానం అన్నట్టు అంటే దీన్ని ఎల్ అనుకు దీన్ని ఎల్ అనుకుంటే దీన్ని బి అనుకుందాం అయితే దాని చుట్టుకొలతో ఎంత ఇచ్చి చుట్టుకొలతో ఎంత టూ ఎల్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫోర్ అంట అదే దాని వికర్ణం వికర్ణం అంటే ఇది కర్ణం కర్ణం పదమూడు అయితే ఒక విషయం ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇదా దీర్ఘ చిత్రస్రాకారం ఉంటుంది కదా ఈ రెండు భుజాలు కలుసుకున్న చోట ఎగ్జాక్ట్లీ నైంటీ అవుతుంది నైంటీ డిగ్రీస్ కోణం చేస్తుంది నైంటీ డిగ్రీస్ కోణం చేస్తుంది ఇక్కడ ఓకే ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం అయితే ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ కోణం చేస్తుంది కదా ఈ నైంటీ డిగ్రీస్ కోణం చేస్తే ఇది ఒక ట్రిపుల్ ఎయిట్ అవుతుంది ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ అవుతుంది ట్రిపుల్ ఎయిట్ అంటే పదమూడు ఉంటే ఇక్కడ పన్నెండు అవుతుంది ఇక్కడ ఐదు అవుతుంది అది అందరికీ తెలుసు ట్రిపుల్ ఎయిట్స్ అన్న ట్రిపుల్ ఎయిట్స్ మనం జాతికి వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ కామా ఫైవ్ కామా థర్టీన్ అనేది ఒక ట్రిపుల్ ఎయిట్ ఓకే మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడు దీర్ఘ చిత్రాసనం యొక్క వైశాల్యం కనుకోమన్నాడు దీర్ఘ చిత్రాసనం యొక్క వైశాల్యం ఎట్లా కనుక్కుంటారు ఎల్ ఇంటూ బి ఎల్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ బి వచ్చేసి ఫైవ్ మొత్తం వచ్చేసి సిక్స్టీ అనేది సిక్స్టీ మీటర్ స్క్వేర్ అనేది ఆన్సర్ ఓకే ఒకసారి దీన్ని వేరే మెథడ్లోకి చేద్దాం ఇది చాలా సింపుల్ మెథడ్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ తెలిస్తే ఇలా తెలిసి తెలుసుకోవచ్చు లేకుంటే ఇంకొక మెథడ్ ఉంది ఆ మెథడ్లో చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ట్రిపుల్ ఎయిట్స్ అయితే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఉంటుంది చాలా క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ కర్ణానికి ఫార్ములా అయింది అండర్ రూట్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ మనం దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇది ఒకటి వచ్చింది మనకు దీన్ని ఎల్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫోర్ కదా ఎల్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ ఓకే ఎల్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ మనం దీన్ని ఎల్ స్క్వేర్ సారీ ఎల్ ప్లస్ బి ఓల్డ్ స్క్వేర్ చేసినాం అనుకో ఏమైతుంది ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎల్ బి మనకు ఎల్ బి కావాలి అంటే దీన్ని తీసుకపోదాం ఎల్ స్క్వేర్ ఓ సారీ ఎల్ బి ఓల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ బి మనకు ఇది తెలుసు ఎంత సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ స్క్వేర్ వచ్చేసి టూ ఎయిటీ నైన్ ఓకే మైనస్ ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఈ రెండింటిలో మనం తీసేసినాం అనుకో ఇంత వస్తుంది వన్ ట్వంటీ వస్తుంది టూ ఎల్బి ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఎల్ ఎల్బి ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఎల్బి ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఆన్సర్ వచ్చేసింది కదా అంటే సిక్స్టీ మీటర్ స్క్వేర్ అనేది ఆన్సర్ ఎల్బి అంటే దీర్ఘ చిత్ర శాస్త్రం యొక్క వైశాల్యానికి సూత్రం అన్నట్టు ఓకే మీకు ఇట్లా త్రిపుల్ ఎయిట్ తెలిస్తే చాలా ఈజీగా చేయవచ్చండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి తన నిజమైన వేగంలో త్రీ బై ఫోర్ వంతు నడిస్తే అతను ఆ దూరాన్ని అధిగమించడానికి పది పది నిమిషాల సమయం ఎక్కువ పడుతుందంట అయితే అతను 
అసలు సమయాన్ని కనుగొనండి అని అంటారు ఓకే ఇక్కడ స్పీడ్ రేషియో ఇచ్చిండు స్పీడ్ రేషియో ఏమని ఇచ్చిండు ఇప్పుడు యాక్చువల్ వేగం అండ్ వర్చువల్ వేగం ఎంత అన్నాడు ఎంత అన్నాడు త్రీ యాక్చువల్ వేగం ఫోరు అయితే త్రీ వేగంతో పోతాను అన్నట్టు ఓకే యాక్చువల్ వేగంలో త్రీ బై ఫోర్ వంతు పోతాడు అంటే దీని యాక్చువల్ వర్చువల్ మొత్తం ఏమవుతుంది ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ అవుతుంది ఇది స్పీడ్ రేషియో టైం రేషియో వచ్చేసి ఇక్కడ టైం రేషియో వచ్చేసి త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఉల్టా అవుతుంది కాబట్టి ఇది టైం రేషియో మనకు లెక్కలు ఏమన్నాడు పది నిమిషాలు ఎక్కువ టైం ఏం పడుతుంది అన్నాడు కానీ ఇక్కడ ఎంత టైం పడుతుంది వన్ నాకు లెక్కలు ఎంత ఇచ్చిండు పది వన్ ఈక్వల్ టు టెన్ మన ఈ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగిండు అసలు ఎంత సమయానికి చేరుకుంటాడు అసలు అతను పట్టే సమయం అతను పట్టే సమయం ఇదే కదా యాక్చువల్గా అంటే త్రీ ఈక్వల్ టు ఇంటూ టెన్ చేయాలి అంటే థర్టీ మినిట్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ థర్టీ మినిట్స్ అనేది ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం రెండు బస్సులు బస్ టెర్మినల్ నుండి పది నిమిషాల వ్యవధిలో ట్వంటీ కేఎంపిహెచ్ వేగంతో ప్రారంభమవుతాయంట అయితే ఎనిమిది నిమిషాల వ్యవధిలో బస్సులను కలుసుకుంటే ఒక వ్యక్తి కలుసుకుంటే ఎదురుగా బస్ టెర్మినల్ వైపు నడుస్తున్న వ్యక్తి యొక్క వేగం ఎంత ఇప్పుడు మనకు సింపుల్గా చెప్తే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అండి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇక్కడ బస్ ఎస్ టెర్మినల్ ఇది ఒక బస్ స్టాండ్ అన్నట్టు ఇక్కడి ఒక బస్ బయలుదేరిన పది నిమిషాలకి ఇక్కడ బస్ ఒక బస్ బయలుదేరింది అన్నట్టు ఇక్కడి బస్ బయలుదేరిన పది నిమిషాలకి ఇంకొక బస్సు బయలుదేరుతుంది ఓకే అయితే ఈ వ్యక్తి ఈ ఎదురుగా నడుచుకుంటూ వస్తా ఉన్నాడు నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ఒక్కొక్కటి ఈ వీటి గ్యాప్ ఎంత పది నిమిషాలు కాకపోతే ఈ వ్యక్తి నడవడం ద్వారా నడవడం ద్వారా ఎనిమిది నిమిషాలు అవుతుంది అట గ్యాప్ ఓకే అయితే ఇది కొంచెం నడుస్తాడు కదా ఇక ఇక్కడ దాకా వచ్చిండు అయితే ఈ బస్ ఇక్కడ దాకా రానికి ఎనిమిది నిమిషాలు సమయం పడుతుంది ఇది ఇక్కడి నుంచి టూ మినిట్స్ టైం పడుతుంది అన్నట్టు ఓకే అయితే ఒకసారి ఇక్కడ ఇక్కడ వ్యక్తి ఉన్నాడు వ్యక్తి ఫస్ట్ బస్ బస్సు క్రాస్ అయిన తర్వాత కొంచెం నడిచిండి ఇక్కడ దాకా నడిచిండు అనుకుందాం ఇతనికి టైం ఎనిమిది నిమిషాలు పట్టింది ఇతనికి ఇక్కడి నుంచి బస్సు కదిలింది బస్సు కదిలింది ఇక్కడి నుంచి ఇది టూ మినిట్స్ పట్టింది అన్నట్టు బస్కి ఓకే ఒకసారి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఈ బస్సు టూ మినిట్స్ ట్రావెల్ చేసే టైం ఈక్వల్ టు ఇతను నడుచుకుంటూ వచ్చేది ఎయిట్ మినిట్స్ మొత్తం కలిసి టెన్ మినిట్స్ గ్యాప్ బరాబర్ వచ్చింది కదా అంటే దీన్ని టైమ్ రేషియో వచ్చేసి టూ ఈస్ టు ఎయిట్ అంటే వన్ ఈస్ టు ఫోర్ స్పీడ్ రేషియో వచ్చేసి ఏమవుతుంది ఫోర్ ఈస్ టు వన్ ఓకే స్పీడ్ మనకు ఇది బస్సు ఇది మ్యాన్ మనకేమన్నాడు వ్యక్తి యొక్క వేగం ఎంత అన్నాడు మనం బస్సు యొక్క వేగం ఇచ్చింది ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్ ట్వంటీ అంటే ఇంటూ ఫైవ్ వేయాలి దీన్ని ఇంటూ ఫైవ్ చేసినాం అనుకో ఫైవ్ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇక్కడ ఒకసారి మీకు ఇది అర్థం కాలేదనుకుంటే ఒకసారి నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంకొకసారి ఒక వ్యక్తి కన్నాడు కదా ఒకసారి దీన్ని మనం రబ్ చేద్దాం ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు కదా ఈ వ్యక్తి ఎదురుగా నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు ఇక్కడ బస్ టెర్మినల్ నుండి ఒక బస్సు బయలుదేరింది వీని దగ్గరికి పోయింది ఈ బస్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది వచ్చి క్రాస్ అయిపోయింది అన్నట్టు పోయినాక వీడు కొంచెం ముందుకు నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి నడుచుకుంటూ వచ్చిండు ఇక్కడికి నడుచుకుంటూ వచ్చిండు బస్సు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎనిమిది నిమిషాలు టైం పట్టింది అంట అంటే వీడు నడిచి ఇక్కడ దాకా వచ్చిండు ఈ బస్సు ఇక్కడ దాకా ఇక్కడ దాకా వచ్చింది అంటే బస్సు ట్రావెల్ చేసింది రెండు నిమిషాలు అయితే వీడు ట్రావెల్ చేసింది ఎనిమిది నిమిషాలు అవుతుంది అర్థమైంది అని అనుకుంటా ఇది టైం రేషియో ఓకే ఓకే ఇంకో మంచి మంచి క్వశ్చన్ల కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్